ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്തിൻ്റെ പോയമാണ് ലയൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് ലയൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വില്യം വേർഡ്സ് വോർത്ത് ആണ് ഈ പോയമിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നേച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയും പ്രകൃതിയുടെ ആ ഭംഗിയും മനുഷ്യനും പ്രകൃതി പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധവുമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തും പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിനെയോ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന സഹജീവികളെയോ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കരുതൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കൂടി അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം ലാൻഡ്സ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നേരെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്താ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ആ പ്രകൃതിയെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് മനുഷ്യൻ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളെയും ഫാക്ടറീസിനെയൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് നേച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മലിനമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് ആണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ ഫേമസ് റൈറ്റിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ലിറിക്കൽ ബലാഡ്സ് ഡാഫുഡിൽസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആണ് ഐ ഹേർഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് വയൽ ഇൻ എ ഗ്രോവ് ഐ സി ട്രി ക്ലൈൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് മൂഡ് വെൻ പ്ലസ് ഇൻ തോട്ട്സ് ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ടു ദ മൈൻഡ് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഹേർഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് ഞാനൊരു ആയിരം ബ്ലെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ കുറേ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ശബ്ദങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ആ മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പോസിങ്ങിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക മ്യൂസിക് എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആയിരം ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ശബ്ദങ്ങളും പല മ്യൂസിക്കും ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ നേച്ചറിൻ്റെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വില്യം വേർഡ്സ് പോത്ത് തന്നെ ഒരു ഗ്രോവിൽ അതായത് ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഐ ഹേർഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരായിരം ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ പാട്ടിൽ പാട്ടിൻ്റെ ഈണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട കലർന്ന പല നോട്ട്സും പല മ്യൂസിക്കും പല സംഗീതവും ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുക പല കിളികളുടെ ശബ്ദമുണ്ടാവും കാറ്റ് വീശുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അല്ലേ വെള്ളം റിവർ അങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ റിവറിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇട കലർന്ന പല മ്യൂസിക്കും ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വയൽ ഇൻ എ ഗ്രോവ് ഐ സേ ട്രി ക്ലൈൻഡ് ഗ്രോവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടം എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഐ സേറ്റ് റിക്ലൈൻ ഞാൻ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് സേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സാറ്റിൻ്റെ പഴയ യൂസേജ് ആണ് എന്ത് സേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇരിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെയും അർത്ഥം വരിക അപ്പോൾ വയൽ ഇൻ എ ഗ്രോ ഐ സേറ്റ് റിക്ലൈൻ ആ തോട്ടത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ശാന്തനായി ഇരിക്കുകയാണ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് മൂഡ് വെൻ പ്ലസ് ഇൻ തോട്ട്സ് ആ സ്വീറ്റ് മൂഡിൽ ആ മധുര ആ നല്ലൊരു മൂഡിലെന്ന് പറയില്ലേ ആ വെൻ പ്ലസ് ഇൻ തോട്ട്സ് നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുമ്പോൾ ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ടു ദ മൈൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് വിഷമകരമായ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ആ തോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പലതരം നേച്ചറിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ചില വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങളും എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മീനിങ് ഇടകലർന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്താന്ന് പറയാം ഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോപ്പിനെയാണ് പറയുന്നത് തോട്ടത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് സേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റ് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പഴയ ഫോമാറ്റാണ
ഹൈപ്പബോളി എന്നാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരിക ഹൈപ്പബോളിയാണ് ഒരു ആയിരം ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരം ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു ആയിരം തവണ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുക്സൊക്കെ ഒതുക്കി വെക്കുമെന്ന് അല്ലേ ആയിരം തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി വലുതാക്കി പറയുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഹൈപ്പ ബോളി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഹൈപ്പ ബോളി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എ തൗസൻഡ് ബ്ലെൻഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈപ്പ ബോളിയാണ് ഇൻ ദറ്റ് സ്വീറ്റ് മൂഡ് വെൻ പ്ലസ് ഇൻ തോട്ട്സ് ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ടു ദ മൈൻഡ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ടീ ടീ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തോട്ട്സ് പ്ലസ് ഇൻ ദാറ്റ് തോട്ട്സ് ടു ദ മൈൻഡ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടീ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കൺസനൻസ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പ ബോളി ഉണ്ട് എ തൗസൻഡ് ബ്ലെൻഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഹൈപ്പ ബോളി എന്ന് പറയും ഒരേ സൗണ്ടിങ് വേർഡ്സ് സെയ്റ്റിലുണ്ട് ടീ ഇൻ ദാറ്റിലുണ്ട് ടീ സ്വീറ്റിലുണ്ട് പ്ലസ് എൻ തോട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ടീ വരുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക കൺസണൻസ് to her fair works did nature link the human soul that threw me ran and much it grieved my heart to think what man has made of man and the parayna to her fair works did nature link prakrutiyude pala tharam works fair aayittulla works alle kalangam illatha nalla reethiyilulla karyangalode prakruthi nammale bendipikkiyana the human soul that threw me ran adayathu manushyante മനുഷ്യാത്മാക്കളെ പ്രകൃതി തൻ്റെ നല്ല കരങ്ങളോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യാത്മാക്കളിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടുന്നു അല്ലെ ത്രൂ ദ ഹ്യൂമൻ സോൾ ദാറ്റ് ത്രൂ മീ റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യാത്മാക്കളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടുന്നു ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ്ഡ് മൈ ഹാർട്ട് ടു തിങ്ക് ബട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ പക്ഷേ അപ്പോഴും ഗ്രീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കുക much it grieved my heart to think what man has made of man prakrutiyude ee nalla karyangalokke njan ormikkunnundengilum appolum enike valare adhigam sangadam undu manushyan endaanu ee manushyane cheyidukondirikkunnathu alle what man has made of man ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യാത്മാക്കളെ പ്രകൃതി തന്നോട് വളരെയധികം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ഫെയർ വർക്ക്സ് അല്ലേ ഒരു കളങ്കമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആണ് പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്നത് അതിനോടുകൂടി മനുഷ്യാത്മാക്കളെ വളരെയധികം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സ് സങ്കടം എൻ്റെ മനസ്സിൽ സങ്കടമുണ്ട് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടു അല്ലേ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഫാക്ടറീസും ബിൽഡിങ്സും അതുമൂലമുള്ള പൊല്യൂഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മനോഹരമായൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്താ ഫ്ലാറ്റ്സും ബിൽഡിങ്സും ഫാക്ടറീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള മലിനീകരണങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് കവിക്ക് സങ്കടം വരുന്നത് ഓക്കെ വട്ട് മാൻ ഹാസ് വട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ അല്ലേ സെയിം സൗണ്ടിങ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മാൻ മെയ്ഡ് മാൻ അല്ലേ ആ ലൈൻസിന് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ അല്ലേ ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡിഡ് നേച്ചർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡിഡ് നേച്ചർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലാണ് വരിക പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനിലാണ് വരിക ഏതിലാണ് വരിക പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനിലാണ് വരിക നിങ്ങൾക്കിത് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനുള്ള ലൈൻസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്ത അല്ലേ ജീവനില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ അല്ല നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ ഗുൽമോഹർ ക ജന്മദിനൊക്കെ പഠിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ല പക്ഷേ ആ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിന് നമ്മളൊരു ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡിഡ് നേച്ചർ ലിങ്ക് പ്രകൃതി ചെയ്യുന്ന ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തിലാണ് വരിക പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനിലാണ് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ ത്രൂ പ്രിംബ്രോസ് ടഫ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രീൻ പവർ ദ പെറി വിങ്കൾ ട്രെയിൽഡ് ഇറ്റ്സ് റെഡ്സ് ആൻഡ് ദിസ് മൈ ഫേത്ത് ദാറ്റ് എവ്രി ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് എയർ ഇറ്റ് ബ്രീഡ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ത്രൂ പ്രിംബ്രോസ് ടഫ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രീൻ പവർ അല്ലേ ത്രൂ പ്രിംബ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് നിറത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ചെടിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രിംബ്രോസ് എന്ന് പറയുക ഏ പ്രിംബ്രോസ് ടഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടങ്ങൾ ചെടിയുടെ കൂട്ടം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനെയാണ് ടഫ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പ്രിംറോസിൻ്റെ ആ കൂട്ടങ്ങൾ അത് എന്തുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ പവർ ഗ്രീൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വള്ളിക്കുടിൽ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് ചെടികളിങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിനെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത് പെറി വിങ്കൾ ട്രെയിൽ ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്സ് പെറി വിങ്കിൾ പെറി വിങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ചെടിയില്ലേ എന്നുണ്ട് പെറി വിങ്കിൾ ട്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറി വിങ്കിൾ പടർന്ന് പിടിക്കുകയാണ് ബ്രെഡ്സ് എന്നുണ്ട് പെറി വിങ്കിൾ ചെടി ആ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ആ പെറി വിങ്കിൾ ആ ചെടിയുടെ പേരാണ് അതാണ് ആ പെറി വിങ്കിൾ ട്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന റെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചെണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്ന് പറയാം അതായത് ആ പ്രിംറോസ് ചെടികൾ ഇങ്ങനെ ചെടികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ആ പെറി വിങ്കിൾ അല്ലെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ചെടി എന്താ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കയറും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പെറി വിങ്കിൾ ചെടി ഈ പ്രിംറോസിനെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് ചുറ്റി പടർന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ കവിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ ഒരു വള്ളിക്കുടിൽ പോലെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വില്യം വേർഡ്സ് ഓത്ത് പറയുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ പ്രിംറോസ് ടഫ്സ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെറി വിങ്കിളിന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പടർന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പടർന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രകൃതിയോടെ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ദിസ് മൈ ഫേത്ത് ദാറ്റ് എവ്രി ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് എയർ ഇറ്റ്സ് ബ്രീത്ത് ഓരോ ചെടിയും അല്ലേ എൻ്റെ ഫേത്ത് എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ചെടിയും അത് ശ്വസിക്കുന്ന വായു അല്ലേ അത് ശ്വസിക്കുന്ന വായു അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും കവി പറയുന്നുണ്ട് എവ്രി ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് എയർ ഇറ്റ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻജോയ്സ് എയർ ഇറ്റ് ബ്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആവുന്നത് പൂക്കൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പൂവ് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഓരോ ശ്വാസവും അതെടുക്കുന്നത് ആ പൂ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ അത് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കവിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താ അതിന് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേ ത്ത് ഫ്ലവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം സൗണ്ടിങ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായി അതായി ആലിട്രേഷൻ അല്ലേ അത് ആലിട്രേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ദ ബേർഡ്സ് എറൗണ്ട് മീ ഹോപ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേഡ് ദ തോട്ട്സ് ഐ കെ നോട്ട് മെഷർ ബട്ട് ദ ലീസ് മോഷൻ വിച്ച് ദ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് സീംഡ് എ ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ ഉള്ള പക്ഷികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ എന്താ അങ്ങനെ ചാടി കളിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോപ്പ്ഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ തോട്ട്സ് ഐ കെ നോട്ട് മെഷർ ആ പക്ഷികളൊക്കെ എൻ്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട് ദ തോട്ട്സ് ഐ കെ നോട്ട് മെഷർ അവരുടെ വിചാരങ്ങളെ എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ദ ലീസ് മോഷൻ വിച്ച് ദ മേക്ക് പക്ഷേ ആ ലീസ്റ്റ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ അനക്കത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ് മോഷൻ എന്ന്
സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദയർ പ്ലാൻറ്റ് ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ വരില്ലേ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ വരില്ല അതിനാണ് ഈ ബഡിങ് ട്വിക്സ് എന്ന് പറയുക ബഡിങ് ട്വിക്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദയർ ഫാൻ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുഞ്ഞ് ഇലകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കവി എന്ത് പറയുന്നത് ബഡിങ് ട്വിക്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദയർ ഫാൻ ആ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ശിഖിരങ്ങളിൽ നിന്നും ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ എന്തിനാണ് ആ ഇളം തെന്നലിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ പിടിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യാനാണ് ആ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ഫാൻ പോലെ വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ അത് വിരിഞ്ഞു വരുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഫാൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാനിനോട് ഉപമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്തിലാണ് നമ്മുടെ വരിക ഇത് രണ്ടും പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ ഇലകൾ ആ വിരിഞ്ഞു വരുന്നതിനെ ഫാനിനോട് ഉപമിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ആ കാറ്റിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് എന്തിലാണ് വരിക പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനിലാണ് ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് തിങ്ക് ഡു ഓൾ ഐ ക്യാൻ ദ ദ ദ വാസ് പ്ലഷ് ദ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദ ദ വാസ് പ്ലഷ് ദ ആ ആ തോപ്പിൽ ആ തോട്ടത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിളികൾക്കാണെങ്കിലും മരങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വള്ളിച്ചെടികൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം മാത്രമേ പ്രകൃതി നൽകുന്നുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ഇഫ് ദിസ് ബിലീവ് ഫ്രം ഹാവൻ ബി സെൻഡ് ഇഫ് സച്ച് ബി നേച്ചേഴ്സ് ഹോളി പ്ലാൻ ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലാം ആൻഡ് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ If this belief from heaven be sent, ഏത് ബിലീഫിനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് വിശ്വാസത്തിനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും അല്ലേ ആ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഹെവണിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇഫ് സച്ച് ബി നേച്ചേഴ്സ് ഹോളി പ്ലാൻ അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ പരിശുദ്ധമായ പദ്ധതി ഹോളി പ്ലാൻ ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പരിശുദ്ധമായ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദ്ധതി അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സന്തോഷം നൽകുക പ്രകൃതിയിലൂടെ സന്തോഷം നൽകുക എന്നുള്ളത് സന്തോഷം നൽകുക എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു പരിശുദ്ധമായ പ്ലാൻ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വൈ നോട്ട് റീസൺ ടു ലാമൻ വട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ അപ്പോൾ എങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു റീസൺ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു കാരണം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക ലാമൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലാമൻ്റ് എന്ന് പറയുക വട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ ഈ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ അത് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു കാരണമില്ലാതിരിക്കും എനിക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചെയ്തികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് വില്യം വേർഡ്സ് ബോത്ത് ഈ ലെസനിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ പോയമിലൂടെ പറയുന്നത് പ്രകൃതി നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനായി വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കുന്നില്ല പ്രകൃതിയെ മാത്രമല്ല സഹജീവികൾക്കും യാതൊരു സ്നേഹവും യാതൊരു കരുതലും മനുഷ്യൻ നൽകുന്നില്ല അല്ലെ ആ വള്ളിച്ചെടി ആ പ്രിംറോസ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പണഞ്ഞ് കയറുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വള്ളിക്കുടിൽ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാ സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കാനാണ് പ്രകൃതിയിൽ ആ ബന്ധം കാണിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കരുതൽ പോലും മനുഷ്യനില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചെയ്തികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അവരുടെ ആ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ ഞാൻ പരിതപിക്കാതിരിക്കുമെന്നാണ് വില്യം വേർഡ്സ് ബോത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു പോയമാണ് ആലിട്രേഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോയം ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ അപ്രിസിയേഷനും കൂടി വേറൊരു ഭാഗമായിട്ടിടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു